Hai guys, untuk weekly close minggu ini kita bisa melihat adanya pergerakan harga Bitcoin yang kuat dengan adanya dua poin penting dari indikator ini. Kita juga akan melihat prediksi harga yang optimisnya untuk Bitcoin kira-kira bisa naik sampai ke harga berapa sebelum mengalami dam yang besar selanjutnya. Akan ada analisa orang lain juga dan beberapa analisa altcoin yang menurut saya cukup menarik. Nama saya Kabi dan saya menyajikan informasi seputar fundamental technical on-chain analysis. Klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Oke, okay, kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame weekly-nya di mana close-nya itu bisa close dengan hijau dengan tebal seperti ini dan minggu ini ada kenaikan juga di hari Senin ini. Ada dua hal menarik yang terjadi di dua indikator ini yaitu di mana RSI-nya ini yang selama ini berada di dalam posisi membentuk pola bull flag ini itu mengalami breakout ke atas ketika weekly close kemarin itu terjadi dan ini merupakan salah satu indikator yang bisa kita gunakan sebagai pertanda apakah akan ada pergerakan yang impulsif ke atas atau bisa berbalik arah. Nah, ini rupanya dia bisa breakout ke atas daripada garis resistance RSI ini sehingga memperbesar peluang kalau kita sekarang bisa ke harga yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi dibandingkan dengan 32.000 seperti yang dicapai Bitcoin di bulan Juli kemarin. Kemudian di MACD-nya juga ini ada bullish crossover yang terjadi dengan histogram yang berubah menjadi hijau tua di sini di saat yang bersamaan juga dengan weekly close yang kuat ini ya teman-teman. Harga juga berada di atas daripada semua garis MA50, 100, dan 200. Begitu pula juga dengan bull market support band. Dan ini membuat posisi harga Bitcoin itu sedang berada di posisi uptrend. Kira-kira target optimisnya itu bisa sampai ke harga berapa. Di mana saya akan menggunakan Fibonacci Retracement untuk menentukan target harga selanjutnya. Selama setahunan belakangan ini harga itu tidak terlalu naik, tidak seperti di tahun 2019. Di sini di mana harga itu bisa cukup tinggi dibandingkan dengan all time high sebelumnya bisa mencapai golden pocket Fibonacci 61,8 all time high sebelumnya. Tetapi untuk kasus yang kali ini kita belum mencapai golden pocketnya yang berada di harga 48.000. Sehingga untuk target dekatnya, target optimisnya ketika dia bisa melakukan breakout daripada harga 32.000 ini, maka dia akan ke daerah Fibonacci 38,2 ini yang berada di harga 36.000. Jadi di sini adalah target harga selanjutnya dan kita akan melihat apa yang menjadi reaksi daripada harga Bitcoin ketika dia mencapai daerah ini. Karena daerah ini itu bisa menjadi daerah pembalikan arah juga. Normalnya adalah kalau mengikuti siklus yang sebelumnya, sebenarnya kita harusnya bisa mencapai Fibonacci 61,8 sebelum kita melakukan koreksi yang besar. Ini di harga 48.500. Merupakan daerah yang sangat enak sekali kalau misalnya bisa tercapai dan berpotensi untuk terjadi alt season yang cukup besar juga ya teman-teman. Seperti yang terjadi di tahun 2020 kemarin. Sehingga saya akan memplot kota ini itu sebagai daerah yang berpotensi untuk terjadi pembalikan arah. Ini cukup besar dari 36.000 itu sampai 48.000. Dan kalau kita melihat untuk time frame yang lebih kecilnya, ini kita bisa, mungkin kita bisa melihat adanya wave 3 dan ini masih baru awal-awalnya. Kita baru saja breakout minggu ini ya teman-teman. Jadi masih ada beberapa minggu lagi. Apalagi ini bisa dipicu oleh spot Bitcoin ETF yang akan disetujui. Rumornya ini akan bisa disetujui lebih awal ya. Jadi orang-orang waktu itu sudah pesimis. Dipikirnya bisa sampai ke bulan Maret. Tetapi rupanya tampaknya ini bisa disetujui lebih awal. Melihat gerak-gerik SEC sendiri yang tampaknya di mereka dalam tanda kutip menyerah seakan-akan ingin memberikan jalan bagi spot Bitcoin ETF ini untuk terjadi. Sehingga ketika ini itu disetujui maka itu bisa menjadi hari yang sangat bullish sekali Bitcoin setidaknya bisa naik minimal 10% ke atas. Dan mungkin akan lanjut terus naik ke atas. Nah, tapi harga mungkin tidak akan bisa naik terus karena pasti akan ada koreksi yang bisa terjadi sesudahnya. Alasannya kenapa? Karena institusi-institusi membutuhkan Bitcoin untuk menjalankan spot Bitcoin ETF mereka. Tidak seperti futures Bitcoin ETF yang tidak memerlukan Bitcoin. 
ini institusi perlu Bitcoin beneran bagi mereka bisa menjual spot Bitcoin ETF sehingga pasti ada masa-masa manipulasi yang dilakukan oleh mereka untuk membawa harga Bitcoinnya ke bawah agar mereka bisa membeli dengan murah ya teman-teman. Sekarang kita akan lihat Bitcoin di time frame daily-nya masuk ke dalam area overbox seperti ini tetapi tidak ada bearish divergence dan kita tampaknya bisa masih bisa naik lagi. Kita akan melihat pola apa yang terbentuk ketika dia sideways di sini saja. MACD ini juga masih mengarah ke atas dalam posisi yang baik. Dalam time frame 1 jamnya ini sebenarnya adalah pola yang bearish ya teman-teman. Jadi kita harus waspada mungkin dia akan sideways sideways dulu selama ini. Jadi ketika dia naik seperti ini, itu ada bearish divergence yang terbentuk, RSI-nya itu melemah. Sehingga ini kita perlu waspadai, tampaknya bisa ada koreksi atau sideways terlebih dahulu. Dan ini ada analisa orang lain mengenai money flow, menurut saya cukup menarik. Money flow ini, cara kerjanya itu mirip dengan indikator yang lain. Kalau kita lihat di sini, money flow itu sudah mulai naik ke daerah atas, batas nol ini ya teman-teman dari bearish menjadi bullish. Jadi kalau misalnya ada perubahan dari di bawah 0 menjadi di atas 0, ini adalah hal yang baik sekali. Sama seperti yang terjadi di tahun 2015, ini jarang-jarang terjadi. Dan di tahun 2019, di tahun 2020 juga, dan kita juga baru saja terjadi crossover ke atas. Ini dari analisa orang lain juga, kalau ingin mengingatkan kepada teman-teman kalau kita sekarang berada di bull market ya teman-teman. Semenjak awal tahun ini itu terjadi banyak konfirmasi kalau kita sudah memasuki bull market yang baru di mana tahapan sekarang itu adalah yang pertama yaitu tahapan yang cenderung untuk sideways tidak se-hype kalau misalnya puncak bull market itu terjadi tetapi ini adalah justru waktu-waktu di mana kita bisa melakukan akumulasi seperti yang saya sering katakan di video-video sebelumnya ada sinyal beli yang muncul di 1 Februari 2023 di mana ini adalah garis MA daripada RSI tersebut itu mulai di cross ya ini selalu terjadi di tahun 2015 di awal bull market di 2019 dan di 2020 juga dan sekarang kita akan melihat beberapa altcoin yang melakukan pam yang cukup lumayan keluar daripada zona akumulasinya yang pertama itu adalah Chainlink ini merupakan Oracle dan mereka memiliki berita fundamental perkembangan mereka yaitu CCIP ini akan benar-benar mengubah wajah perindustrian kripto sehingga akan banyak data-data dari luar blockchain itu bisa masuk ke dalam kripto ke dalam blockchain melalui teknologi Chainlink ini Close Weekly itu sangat kuat ini adalah Close Weekly yang paling kuat selama setahun terakhir dari bulan Mei 2022, itu setahun lebih, itu kita berada di dalam masa akumulasi seperti ini, sideways saja. Dan close weekly yang kemarin, itu bisa close di atasnya dengan kuat. Dan target saya untuk chain link, target dekatnya, itu dia bisa ke 12,6 dolar, yaitu di low sebelumnya yang ada di sini. Dan untuk target selanjutnya, kalau misalnya dia bisa melewati 12,6 dolar tersebut, maka daerah ini boleh kita lihat. Secara jangka panjang, saya bullish untuk chain link karena sisi fundamentalnya itu kuat dan sangat berguna bagi industri kripto secara umum. Dan tidak lupa juga kita berbicara soal layer 2 Ethereum di mana jumlah total value lock untuk layer 2 itu mencapai titik tertingginya 11 miliar dolar dan mah pasti akan naik terus karena itu adalah masa depan daripada Ethereum sendiri. Layer 2 ada banyak, ada yang ada Polygon, ada Mental Optimism, Arbitrum, Immutable X. Itu merupakan nama-nama yang sudah cukup terkenal dan masih ada beberapa koin layer 2 yang belum muncul lagi yang bisa teman-teman bisa garap airdropnya seperti ZK Sync, Startnet, kemudian ada Linea Mainnetnya sudah ada, tetapi koinnya belum ada. Base juga, ada OP BNB juga yang menggunakan Optimism Stack. Masih banyak lagi koin-koin layer 2 yang belum muncul ya teman-teman. Dan ini bisa menjadi peluang cuan yang besar ke depannya. Dan bukan hanya itu juga, koin-koin AI menurut saya ini bisa menjadi narasi yang kuat selanjutnya. Perusahaan raksasa teknologi di dunia itu sedang berlomba-lomba mengadopsi AI 
di setiap hal yang mereka bisa gabungkan. Dimana ketika uh, Bitcoin melakukan pump kemarin, selain Chainlink yang cukup kuat, ada beberapa koin yang menurut saya kenaikannya itu cukup bisa kita lihat ada kekuatan itu dari koin-koin AI. Koin AI yang pertama ini adalah SDAO, Singularity DAO. Ini adalah koin micin, jadi tidak boleh masuk banyak-banyak. Ini ada di BNB Smart Chain untuk ininya, untuk jaringannya. Dan dari pam yang terjadi itu di bulan Januari sampai Februari, ini adalah pam 3 wave. Jadi sebenarnya ini sifatnya itu korektif. Tetapi dari observasi saya mengenai koin-koin lain yang meng yang mengalami pump 3 wave seperti ini, dia bisa pump cukup tinggi, tetapi dari situ dia akan dump cukup dalam juga ya teman-teman. Dimana untuk jangka pendeknya sekarang-sekarang ini, dia membuat pola yang cukup bullish ini, dimana close minggunya itu lebih tinggi dibandingkan dengan close merah yang ada di sini. Sehingga berpotensi itu terjadi pembalikan arah untuk SDAO. Harga itu bertahan di daerah 78,6-nya, yang ada di sini di bawah 78,6 rupanya di atas 88,6. Dan puncak daripada SDAO ini menurut saya dia bisa lebih tinggi dibandingkan high yang ada di bulan Februari nanti. Lebih tinggi daripada 1,46. Tapi untuk resistance dekatnya itu ada di harga 0,75 ya teman-teman. Koin -teman. AI lain yang menurut saya lebih tidak volatile dibandingkan dengan SDAO. Dan lebih besar market capnya itu adalah Fed. Dia ada banyak perkembangan AI-nya juga. Weekly close-nya itu bagus ya teman-teman. Ini bisa hijau. Merupakan semacam pola reverse yang terbentuk seperti ini. Weekly RSI-nya itu juga mau menembus daerah 50 ini. Belum tembus, jadi belum terkonfirmasi. Untuk MACD-nya sendiri, ini sudah mengalami crossover dari September lalu. Sehingga kita tinggal tunggu dia naik saja ya teman-teman. Sama seperti SDAO, menurut saya dia bisa lebih tinggi dibandingkan dengan 6 Februari lebih tinggi daripada harga 0,6 dolar. Karena biasanya memang altcoin bisa melakukan hal seperti itu. Hal yang sama juga terjadi pada koin Ajix. Ini di daerah 0,786. Dia bounce daripada daerah ini. Kotak warna hijau ini. Weekly close-nya itu bagus. Dari indikator sebenarnya belum terjadi konfirmasi semacam crossover atau naik ke atas daripada daerah tengah ini. Tapi ini adalah awal yang baik. Dan koin-koin AI ini menurut saya bisa pump kuat ke depannya. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.